హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు రవీంద్ర రాయ్ అడ్వకేట్ వైజాగ్ నుంచి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ డ్రాఫ్టింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి ఒక కేసుకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయవలసి ఉంటుంది ప్లస్ సివిల్ కేసులో ఏ విధంగా ఉంటుంది క్రిమినల్ కేసులో ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఎగ్జాంపుల్తో సహా మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం కాకపోతే డ్రాఫ్టింగ్ అన్న సబ్జెక్టు టాపిక్ ఏంటంటే కొంచెం బాగా వైడ్గా ఉంటుంది చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఒక టూ త్రీ టూ ఆర్ త్రీ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను సో ఈరోజు డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటన్నది ఒక ఇంట్రడక్షన్ తెలుసుకుని ఒక ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఈ క్లాస్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డ్రాఫ్టింగ్ అన్న క్లాస్ ఏంటంటే స్పెషల్గా ఓన్లీ జూనియర్స్కి ప్లస్ కొంచెం ఒక మిడిల్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ప్రాక్టీస్ పరంగా మిడిల్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి డ్రాఫ్టింగ్ క్లాస్ ఇది సీనియర్ అడ్వకేట్స్కి ఎలాగో కాదు ఈ క్లాసు ఓన్లీ జూనియర్స్కి ప్లస్ లాస్ట్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రం ఈ క్లాసెస్ కొంచెం దయచేసి ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా దయచేసి కొంచెం కన్సిడర్ చేయండి మ్యాక్సిమం మిస్టేక్స్ లేకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి అన్న విషయం మనం చూసినట్లయితే మ్యాక్సిమం జూనియర్స్ కానీ ఫ్రెషర్స్ కానీ ఏ విధంగా అనుకుంటారంటే డ్రాఫ్టింగ్ అనేది ఏదైనా ఒక కేసు రెడీ చేసినప్పుడు ఆ కేస్ తాలూకా పేపర్స్నే డ్రాఫ్టింగ్ అని చాలామంది ఒక ఒపీనియన్లో ఉంటారు డ్రాఫ్టింగ్ అన్నది ఏంటంటే మనం కోర్టులో ఫైల్ చేసే పేపర్స్ కాదు ఏదైతే ఆ పార్టీల తాలూకా ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేశారో వారి ప్లస్ ఎవరి మీద అయితే ఫైల్ చేశారో వాళ్ళవి మొత్తం అంతా వాళ్ళ యొక్క యాలిగేషన్స్ కానీ డిఫెన్స్ కానీ పేపర్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేయడాన్ని పేపర్ మీద వాళ్ళ యొక్క యాలిగేషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేశారో అతను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు అనేది పేపర్ మీద కంప్లీట్గా రాయడాన్ని ఒక డ్రాఫ్టింగ్ అంటాను అదేవిధంగా ఎవరి మీద అయితే కేసు ఫైల్ చేశారో అతను కూడా కోర్టుకు వచ్చాక ఆన్సర్ చెప్పుకుంటారు సో అతని యొక్క ఫీలింగ్స్ అతని యొక్క డిఫెన్స్ ఏదైతే ఉందో పేపర్ మీద ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం పేపర్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయడాన్ని అతని యొక్క డిఫెన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే దాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అంటాము దానికంటూ ఒక పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ మన కోర్టులో ఉంది మీరు గమనించినట్లయితే కేవలం కోర్టుకి సంబంధించిన ఇది మాత్రమే డ్రాఫ్టింగ్ అనము డ్రాఫ్టింగ్ అనేది కేవలం కోర్టుకి మాత్రమే పరిమితం కాదు ఎవరైనా సరే ఏదైనా వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ని వాళ్ళ యొక్క బాధని వాళ్ళ యొక్క సమస్యని ఏదైతే ఒక పేపర్ మీద వాళ్ళు పెడతారో దాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అని అంటాము ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మన కోర్ట్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చేటప్పటికీ ఒక ప్లెయింట్ తీసుకుంటే అది డ్రాఫ్టింగ్ అంటాం రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కూడా డ్రాఫ్టింగే ఎవిడెన్స్ ఎఫ్డి విట్ డ్రాఫ్టింగే రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫైల్ చేస్తాం లాస్ట్లో రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా ఒక డ్రాఫ్టింగే అంటే కోర్టుకి ఏదైతే మనం సబ్మిట్ చేస్తామో ఏదైనా పేపర్ సబ్మిట్ చేస్తామో అందులో ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం అంటే ఎవిడెన్స్ ఎఫ్డి విట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక ప్రొసీజర్లో ఉంటుంది ప్లెయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక ప్రొసీజర్లో ఉంటుంది రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే ఒక ప్రొసీజర్లో ఉంటుంది వాటి అన్నింటినీ కూడా ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే దాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అంటాం అదేవిధంగా మీకు చెప్పుకున్నాక ఫస్ట్ కోర్టుకు మాత్రమే డ్రాఫ్టింగ్ అనేది పరిమితం కాదు అంటే ఇంకా ఎక్కడెక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ఎవరైనా ఈ అర్జీలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని కూడా పేపర్ మీద వాళ్ళు పెట్టే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళు డిస్ప్యూట్ ఏదైతే ఉందో అది పేపర్ మీద పెట్టితే అది కూడా డ్రాఫ్టింగ్ అనే అంటాం అదేవిధంగా పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు దానిని కూడా వాళ్ళు ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సమస్యను పేపర్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ చూసుకున్నాం భార్య ఏదైతే ఉందో ఆవిడ భర్త హెరాస్మెంట్ అదనపు కట్నం గురించి ఇబ్బంది పెడుతున్నారని తనకు శారీరక మానసిక ఇబ్బంది పెడుతున్నారని పేపర్ మీద ఒక కాగితం మీద మొత్తం అంతా తన సమస్య రాసి పోలీస్ స్టేషన్కి రిపోర్టు చేయడం జరుగుతుంది దానిని కూడా మన రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో మామూలుగా రిపోర్ట్ అనేసి అంటాం అది కూడా ఒక డ్రాఫ్టే డ్రాఫ్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ మన సమస్య ఏదైతే ఉందో పేపర్ మీద పెట్టినట్లయితే మన ఒపీనియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన సమస్య ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా పేపర్ మీద పెడితే దాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అంటాం మీరు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యే భాష ఏంటంటే మనకి ఈ కొత్త కొత్త చట్టాలు యాక్ట్లు పాస్ అవుతూ ఉంటాయి యాక్ట్మెంట్ అవుత
పార్లమెంట్లో మనం రెగ్యులర్గా వినే లాంగ్వేజే ఈ బిల్లుని ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా బిల్ అని సింపుల్గా అనేస్తాం కానీ దాన్ని డ్రాఫ్ట్ బిల్ అంటాం అంటే ఆ ఏదైతే చట్టం ఉందో దాని యొక్క ఉద్దేశాలు దాని యొక్క ప్రొసీజరు దాని యొక్క బైలాస్ అన్నీ కూడా పేపర్ మీద పెట్టి వాళ్ళు పార్లమెంట్కి సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది అది బిల్ దాన్ని డ్రాఫ్ట్ బిల్ అంటాం అంటే దాని యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం ఆ పేపర్ మీద ఉంటాయి దాన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి దాన్ని చట్టంగా సవ అమల్లోకి తీసుకొచ్చినట్లయితే అప్పటి నుంచి ఆ డ్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో డ్రాఫ్ట్ బిల్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్ట్ అవుతుంది అంతవరకు కూడా దాన్ని డ్రాఫ్ట్ అని అంటాం అదేవిధంగా కోర్ట్ లాంగ్వేజ్లో కోర్ట్లో వచ్చేటప్పటికి మనం ప్లెయిన్ సబ్మిట్ చేస్తాం ప్లెయిన్ సబ్మిట్ చేస్తే దాన్ని ఏంటంటే డ్రాఫ్టింగ్ అంటాం ప్లెయింట్ని రెడీ చేసి కోర్టులో ఫైల్ చేసే వరకు కూడా అది ఒక డ్రాఫ్ట్ మాత్రమే వన్స్ కోర్టు దానికి ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ నెంబర్ ఇచ్చి కేసు రిజిస్టర్ కేసు అంటే నథింగ్ బట్ సివిల్ కేసు చూసుకున్నట్లయితే ఓఎస్ అంటాం దానికి ఆ ఓఎస్ ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో అప్పటి నుంచి ఇంకా అది డ్రాఫ్ట్ అవ్వదు ప్లెయింట్ అవుతుంది అంటే ప్లెయింట్కి ముందు ఏదైతే మన స్టెప్ ఉంది ప్లెయింట్ అవ్వడానికి మనం డ్రాఫ్ట్ రెడీ చేసి కోర్టులో ఫైల్ చేసినట్లయితే దాని యొక్క ప్లెయింట్ యొక్క అంటే కేసు ఎవరైతే ఫైల్ చేస్తున్నారో అతని యొక్క డిస్ప్యూట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా యాజ్ పర్ సిపిసి మనం ఆర్డర్ సిక్స్ ఆర్డర్ సెవెన్ రూల్ వన్ ప్రకారం మొత్తం అతని సమస్యను మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం కోర్టులో ఫైల్ చేస్తాం ఆ ఫైల్ చేసినంత వరకు అది డ్రాఫ్టింగ్లో ఉంటుంది వన్స్ ఎప్పుడైతే డ్రాఫ్ట్ ఎలో చేస్తారో దాన్ని అంటే దానికి ఒక సూట్ నెంబర్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఓఎస్ నెంబర్ ఇస్తారు దానికి అప్పటి నుంచి అదేంటంటే ప్లెయింట్ కింద రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా జూనియర్స్కి ఇది మీకు అలవాటే ప్లెయింట్ అంటే ఏంటో మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో ఆ రకంగా మనం డ్రాఫ్టింగ్ అంటాం అంటే మనం ఏదైతే సమస్య ఉందో ఆ సమస్యని ఒక పద్ధతి ప్రకారం రాసినట్లయితే దానిని ఎవరికైతే ఇద్దామనుకుంటున్నాం దాన్ని అది ఇచ్చేటంత వరకు కూడా దాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అంటాం ఈ డ్రాఫ్టింగ్ ఏ రకంగా ఉంటుంది ఇంకా మనం బయట బయట లాంగ్వేజ్ వదిలేద్దాం మనం బయట వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ గురించి చెప్పుకున్నా అదే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినట్లయితే పోలీసు వాళ్ళకి ఈ రిపోర్ట్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో దాన్ని డ్రాఫ్ట్ అంటామో వన్స్ వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసినట్లయితే అప్పటి నుంచి అది ఎఫ్ఐఆర్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అవుతుంది అంతవరకు కూడా అది డ్రాఫ్టే అవుతుంది అదేవిధంగా కలెక్టర్ ఆఫీస్ కానీ ఎంఆర్ఓ కానీ ఆర్డిఓ కానీ ఇంకా వేరు వేరు డిపార్ట్మెంట్స్కి అన్నీ కూడా అర్జీలు పెట్టుకుంటుంటే అవన్నీ కూడా డ్రాఫ్ట్స్ అవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ వాళ్ళు అయితే యాక్షన్ తీసుకోవడానికి రెడీ అవుతారో అప్పటి నుంచి అది వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వాళ్ళని పిలుస్తారు దాన్ని సో ఇక్కడ మనం కోర్ట్ లాంగ్వేజ్కి వచ్చేటప్పటికి మనం చెప్పుకున్నాం డ్రాఫ్ట్ని ప్లెయింట్ అంటాం డ్రాఫ్ట్ని రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అంటాం డ్రాఫ్ట్ని ఎవిడెన్స్ అంటాం ఇది ఏ రకంగా ఉంటుంది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుందాం అందరికీ టచ్లో ఉన్నదే ప్లెయింట్ గురించి చెప్పుకుందాం ప్లెయింట్ని ఏ విధంగా డ్రాఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఒక ప్లెయింట్ ఎప్పుడైతే మనం డ్రాఫ్ట్ అంతా రెడీ చేస్తే ఆ ప్లెయింట్కి నెంబర్ అవుతుంది ఓఎస్ నెంబర్ అలాట్ చేస్తారు అన్న విషయం మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా నేను ప్లెయింట్ గురించి చెప్తాను ప్లెయింట్ వచ్చేటప్పటికి అందరికీ తెలిసిందే ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేశారో సివిల్ కేసెస్లో ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేస్తున్నారో అతని ప్లెయింట్ ఇఫ్ అంటాం అదర్ సైడ్ని ఎవరు ఎగనిస్ట్ ఎవరి మీద అయితే ఫైల్ చేస్తారో అతన్ని డిఫెండెంట్ అంటాం ఈ ప్లెయింట్ ఇఫ్ కోర్టుకి ఒక సివిల్ కేసులో ఒక సమస్య ఉంది ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ టచ్ ఉన్న సబ్జెక్టే తీసుకుందాం ప్రామిసర్ నోట్ కేసు తీసుకుందాం ఒక అతను ఒక ఏ అన్న వ్యక్తి బి అన్న వ్యక్తికి అప్పు ఇచ్చారు అతను బి అన్న వ్యక్తి తిరిగి చెల్లించలేదు ఇప్పుడు ఏ అన్న అతను కోర్టుకు వెళ్ళి అతనికి రికవరీ చేసుకోవాలి బి నుంచి సో ఆ ప్లెయింట్ అన్నది ఏ విధంగా రెడీ చేస్తారు అసలు ఏంటేంటి స్టెప్స్ ఉంటాయి ప్లెయింట్లో అన్న విషయం ఈరోజు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి కేసుకి కూడా మనకి కాస్ట్ రేట్లు ఉంటుంది షార్ట్ కాస్ట్ రేట్లు ప్లస్ లాంగ్ కాస్ట్ రేట్లు ఉంటుంది సో ఈ ప్లెయింట్కి ఏ రకంగా తయారు చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్ రేట్లు ఇన్ ద ఆనరబుల్ కోర్ట్ ఆఫ్ సో అండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వైజాగ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ ద ఆనరబుల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అని రాస్తాం జూనియర్ సివిల్ జడ్జికి ముందు కొంచెం ఖాళీ వదిలేస్తాం ఎందుకంటే అది ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్లో ఫైల్ చేస్తాం అది తర్వాత వన్స్ నెంబర్ అయిన తర్వాత అది వేరే కోర్టుకి మేడ్ ఓవర్ చేయడం జరుగు అంట
వాళ్ళు కేసు నెంబర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు దానికి ఒక నెంబర్ అలర్ట్ చేస్తారు దాని ఓఎస్ నెంబర్ అంటాం బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ కామన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఫైల్ చేసే ప్రతి కేసుకి డాష్ బై ట్వంటీ టూ అని రాసి కేసు ఫైల్ చేస్తున్నాం కాస్ట్ ఎట్లా అది రాసిన తర్వాత ప్రతిసారి కూడా అంటే మనకి ట్వంటీ ల్యాక్స్ లోప్ కేసు అయితే మనకి జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్లో ఫైల్ చేస్తాం ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అయితే ప్రిన్సిపల్ సబ్ కోర్టులో ఫైల్ చేస్తాం అబౌ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ డీజే డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్లో ఫైల్ చేస్తాం సో ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ప్రామిసర్ నోట్ కేసు తీసుకున్నట్లయితే అది జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ డాష్ నుంచి వస్తే జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అటు విశాఖపట్నం ఓఎస్ బై దీన్ని కాస్ట్ ఎట్లా అంటాం కాస్ట్ ఎట్లా అంటే ఇదే కాదు ఇంకా ఉంటుంది బిట్వీన్ ఆ తర్వాత రాసి పార్టీల పేర్లు ఏ ప్లెయింటిఫ్ అండ్ బి డిఫెండెంట్ అని రాస్తాం ఇక్కడతోటి కాస్ట్ ఎట్లు కంప్లీట్ అవుతుంది కాస్ట్ ఎట్లు అంటే కోర్టు పేరు ప్లస్ పార్టీ పేర్లని కలిపి షార్ట్ కాస్ట్ ఎట్లు అంటాం సో లాంగ్ కాస్ట్ ఎట్లు ఏంటండి అంటే మన ప్లెయింట్కి వచ్చేటప్పటికీ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ది ప్లెయింట్ పార్టీస్ పేర్లు కూడా ఇమీడియట్గా కిందనే వస్తుంది అదేంటంటే బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ప్లెయింట్ ఆఫ్ డిఫెండెంట్ తర్వాత రాసిన తర్వాత బాడీ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి షార్ట్ కాస్ట్ ఎట్లా అనుకున్నాం కదా షార్ట్ కాస్ట్ ఎట్లా అంటే సింపుల్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లెయింట్ ఆఫ్ అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫెండెంట్ అని రాసి కిందన ప్లెయింట్ ఫైల్డ్ అంటారు అంటే బాడీ మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటి బాడీ అన్నది ఏంటంటే అతని యొక్క సమస్యను మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి దానికి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఒక ప్రొసీజర్ ఇచ్చారు ఒక ప్లెయింట్ని రెడీ చేయాలి అంటే ఒక సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ ఆరు పారాగ్రాఫ్స్ అతను రెడీ చేసినట్లయితే అప్పుడు ప్లెయింట్ కంప్లీట్ అవుతుంది అదేంటి అంటే ఫస్ట్ది ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా ప్లెయింట్ ప్రజెంట్ అంటారు ఆర్డర్ సిక్స్ రూల్ వన్ ఆర్డర్ సెవెన్ రూల్ వన్ రెడ్ విత్ సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ సి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అని రాసేస్తాము అంటే బాడీ యొక్క టైటిల్ అది అంటే ప్లెయింట్ ఆర్డర్ సెవెన్ రూల్ వన్లో మనకి సిపిసిలో చెప్పారు ఏంటంటే ప్లెయింట్ ఏ విధంగా ఫైల్ చేయాలనేది తమ్ మీరు ఒక్కసారి చూసినట్లయితే మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది అదే రకంగా సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ సిపిసి కూడా ఇదే చెప్తుంది ప్రొసీజర్ ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ప్లెయింట్ ఫైల్ చేయాలి అనేది ఆర్డర్ సెవెన్లో ఉంటుంది ప్రొసీజర్ వచ్చేసి సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఉంటుంది సో ప్లెయింట్ ప్రజెంట్ అంటే ఆర్డర్ సెవెన్ రూల్ రూల్ వన్ రెడ్ విత్ సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది బాడీ టైటిల్ రాస్తాం రాసిన తర్వాత సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అందులో ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేస్తున్నారో అతని యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటుంది అంటే ప్లెయింటిఫ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్స్ అని చెప్పుకున్న సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్లో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి ద ప్లెయింట్ ఫీజ్ అని రాసి ఫస్ట్ వన్ అని రోమన్ అంకి వేసి ప్లెయింట్ ఫీజు అని రాసి అతని యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం అంటే పైన ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లెయింట్ ఫీ రాసాం కదండి ఇంకేంటి అంటే మొత్తం డీటెయిల్స్ రాయాలి ఇప్పుడు అతని పేరు సన్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఏజ్ అడ్రస్ అంటే ఏ సన్ ఆఫ్ సో అండ్ సో జెడ్ హిందూ ఆర్ క్రిస్టియన్ ముస్లిం ఏదైతే అది అండ్ ఏజ్డ్ సో అండ్ సో థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ రిసైడింగ్ అట్ కంప్లీట్ అడ్రస్ డోర్ నెంబరు కాలనీ విశాఖపట్నం కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా రాయాలి రాసిన తర్వాత ప్లెయిన్ టిఫ్ ఆయన ఇండివిజువల్గా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారా లేకపోతే త్రూ అడ్వకేట్ చేస్తున్నారా అన్నది కూడా మనం డీటెయిల్ రాయాలి అంటే ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది ప్లెయిన్ టిఫ్ ఈజ్ త్రూ హిజ్ రిప్రజెంటేటివ్ త్రూ హిజ్ కౌన్సిల్ అని రాసి అతని యొక్క అడ్రస్ కూడా అతని అడ్వకేట్ యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా రావాల్సి ఉంటుంది ఫోన్ నెంబరు మెయిల్ ఐడి కూడా రాస్తూ అక్కడికి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అవుతుంది అంటే ప్లెయిన్ టిఫ్ యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం ఫైల్ చేస్తాం అతని ఫుల్ డీటెయిల్స్ రాస్తూ చేస్తాం దాన్ని ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి డిఫెండెంట్ డిఫెండెంట్ అంటే ఎవరి మీద అయితే కేసు ఫైల్ చేస్తున్నారో అతని డీటెయిల్స్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయాలి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్తో సహా ప్లెయిన్ టిఫ్కి ఉండాలి డిఫెండెంట్కి ఉండాలి ఇన్ కేసు డిఫెండెంట్కి తెలియకపోతే నాట్ నోన్ అని రాయచ్చు సో డిఫెండెంట్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి డిఫెండెంట్ ఈజ్ అని రాసి మొత్తం డీటెయిల్స్ డిఫెండెంట్ బి అనుకున్నాం కదా బి సన్ ఆఫ్ వై హిందూ క్రిస్టియన్ రిలీ ఏదైతే అది రిలీజన్ రాసి ఏజ్ రాసి తర్వాత అడ్రస్ కంప్లీట్గా డీటెయిల్ రాసి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చే ఇతని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ఏ అయితే ప్లెయిన్ టిఫ్కి కౌన్సిల్ ఉన్నారు కాబట్టి త్రూ హిజ్ కౌన్సిల్ సో అండ్ సో అడ్వకేట్ అని రాస్తాం
పర్పస్ కోసం మేము అతని అడ్రస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్ ఈజ్ అంటే అడ్రస్ రాసిన వెంటనే సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ డిఫెండెంట్ ఈజ్ అని రాసి బి సన్ ఆఫ్ సోయిన్స్ మొత్తం విశాఖపట్నం లేకపోతే ఎక్కడైతే అక్కడ విశాఖపట్నం అనే కదా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఎక్కడైతే అక్కడ మొత్తం అడ్రస్ రాసి ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్ ఈజ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కోర్ట్ నోటీసెస్ సమన్స్ ఎక్సెట్రా అని రాస్తాం ఎందుకంటే కోర్ట్ నుంచి నోటీసులు వెళ్ళాలి అతనికి అడ్వకేట్ ఉన్నారో లేదో తెలియదు ఉంటారో లేదో తెలియదు ఎవరిని పెట్టుకుంటారో తెలియదు కాబట్టి మనం కోర్టు నోటీస్ పంపించడం కోసం ఆ అడ్రస్ అనేసి ఇదేంటంటే సిపిసిలో చెప్పడం జరిగింది ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇద్దరు పార్టీలు ఉండాలి సో ఫస్ట్ పార్టీ వచ్చేసి ప్లెయింటిఫ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ప్లెయింటిఫ్ డీటెయిల్స్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి డిఫెండెంట్ డీటెయిల్స్ రాస్తాం మూడో పారాగ్రాఫ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది మెయిన్ బాడీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి బాడీయే కాకపోతే థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ బాడీ వచ్చేస్తుంది మెయిన్ బాడీ అంటే ఏంటి అంటే థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేస్ ఏంటండి అంటే మన ఈ సమస్య ఏదైతే ఉందో ప్లెయింటిఫ్కి డిఫెండెంట్కి మధ్య డిస్ప్యూట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేస్ కింద మొత్తం డీటెయిల్గా ఏ టు జెడ్ రాయాలి అంటే ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ ఏం కేసు తీసుకున్నాం అంటే ప్రామిసర్ నోట్ కేసు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ బీక్ అప్పు ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఏ విధంగా వాళ్ళిద్దరు పరిచయం సింపుల్గా అంటే మొత్తం మనం సాక్ష్యాధారాలతో పాటు రాయాల్సిన పని లేదు ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేసు అంటే ఏం జరిగింది అన్నది మాత్రం రాస్తే సరిపోతుంది అంటే ఏ బీకి అప్పు ఇచ్చారు పలానా డేటు పలానా టైము రాసుకుంటాం ఎక్కడ ఇచ్చారు రాస్తాం ప్లస్ ఇచ్చిన తర్వాత పలానా ఇంట్రెస్ట్కి రాసాం ప్రామిసర్ నోట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నారు నాకు త్రీ పారాగ్రాఫ్ త్రీలో ఏంటంటే పాయింట్స్ సపరేట్గా వస్తాయి మళ్ళీ త్రీ ఏ బిసిడి ఇలా వస్తుంది సో ఏ పార ఏ పారాగ్రాఫ్ ఏం రాస్తాం అంటే అతను అప్పు తీసుకున్నారు ప్రామిసర్ నోట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు బి అని రాస్తాం రెండో పారాగ్రాఫ్కి వచ్చేసి బి త్రీ బి వచ్చేటప్పటికి అసలు తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ అసలు అసలు వడ్డీ కూడా ఏమీ కట్టలేదు కాబట్టి ఈ రకంగా నేను కేసు ఫైల్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాను అని రాస్తాము మూడోది సి వచ్చేసిన వాడికి ఏంటంటే లీగల్ నోటీస్ పంపించాము అయినా సరే అతను రెస్పాండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను కోర్టుకి రికవరీ అవ్వడానికి రికవరీ అమౌంట్ రికవరీ చేసుకొని కోర్టుకి అప్రోచ్ చేయాలనేసి రాస్తారు సో మొత్తం ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేసు ఏదైతే ఉందో మొత్తం డీటెయిల్గా డీటెయిల్ అంటే మొ కంప్లీట్ డీటెయిల్గా కాదు సింపుల్గా రాయాలి అంటే కోర్టుకి అర్థమయ్యే విధంగా నేను సింపుల్గా రికవరీ ఆఫ్ అమౌంట్ కోసం కేసు ఫైల్ చేశాను అంటే సరిపోదు ఎందుకు ఆ రికవరీ అన్నది ఏంటి అంటే అప్పు ఇచ్చాను ఎవరికి పలానా బీకి డేట్ టైము అడ్రస్ అంటే ఎక్కడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ అయిందో అదంతా రాస్తాము ఆ తర్వాత అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి తిరిగి చెల్లించడం లేదని చెప్పి మొత్తం అదొక డీటెయిల్ రాస్తాం తర్వాత లీగల్ నోటీస్ పంపించిన తర్వాత పెద్దల ద్వారా అతన్ని ఇమీడియట్ చేసినా కూడా అతను రెస్పాండ్ అవ్వలేదని రాస్తాం సో ఈ ఇందుకోసం మేము కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది అన్నది అతను రాస్తారు సో త్రీ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేసు వచ్చేటప్పటికి ఇదే మెయిన్ బాడీ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా అందరూ డ్రాఫ్ట్ చేయవలసి ఉంటాం డ్రాఫ్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆ వర్డ్ టు వర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో అదే డ్రాఫ్టింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ అన్నది ఎంత పక్క పక్కగా కరెక్ట్గా ఉంటుందో అంత పక్కగా ఉంచుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే డ్రాఫ్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఫ్యూచర్లో ఈ అడ్వకేట్ స్టెప్స్ వేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ వచ్చినా కూడా ఇంక తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఈ డ్రాఫ్టింగ్ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ ఉందో పక్కగా వర్డ్ టు వర్డ్ జాగ్రత్తగా డేట్స్ మిస్టేక్ చేయకుండా కరెక్షన్స్ లేకుండా అన్నీ పక్కగా రాసుకున్నట్లయితే తర్వాత స్టెప్స్ అడ్వకేట్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది బేస్ చేసుకునే కేసు మొత్తం నడుస్తుంది అంటే మనకి ఏమన్నా మిస్టేక్స్ జరిగినా అమెండ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ పరిస్థితి రాకుండా స్టార్టింగే డ్రాఫ్టింగ్ పక్కగా చేసుకున్నట్లయితే మనకి మంచిది సో థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసి ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేసు చెప్పుకున్నా నాలుగో పారాగ్రాఫ్ ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేటప్పటికి కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అంటే అసలు ఆ డిస్ప్యూట్ ఏంటి ఎక్కడ జరిగింది ఆ డిస్ప్యూట్ జరి ఎక్కడ డిస్ప్యూట్ జరిగింది ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేసు మొత్తం ఈ త్రీ ఏబిసిడి ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా సింప్లిఫై చేసి ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ లైన్స్లో సింపుల్గా అంటే ఒక ట్రయల్ పార్ట్ లాగా అనమాట ఒక మూవీకి వచ్చేసి ట్రయల్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుందో సింపుల్గా అంటే త్రీ అవర్స్ మూవీని వాళ్ళు ఒక టూ మినిట్స్లో ఒక ట్రైలర్ కింద చూపిస్తారు
promissory note, injunction case, partition case, recovery, declaration. Even if you have a cause of action, you can do it simply. Therefore, the fourth point, the fourth paragraph is the cause of action. Cause of action is the case of the case of the dispute. It is simple. This court is the case of the entertainment. Why do you entertain the case? केस ने कोर्ट की केस की वो ना लिंक है इंटी अन्नदी कोड़ा सिंपल का मना राइवल्स हैं उन्होंने अंटे सिंपल का अतनो डेट अंटे रेंड लाइन लो राइसेस मूना लाइन लो कना इक्कु पैदगा मेरी राय कोड़ दो ट्रायल पर टेंडरा उन्होंने दो कच्चन्ना का उन्होंने अलगे काजा फैक्शन कोड़ा सिंपल का उन्होंन तरह तरह रिपीटेड डिमांड्स चेस ना कोड़ा तन रेस्पॉन्ड आवले द काबटी केस फाइल चेस ना हो काज ऑफ एक्शन ये डिस्प्यूट ये देते हों दो आ ये कट जरिए इन्दी ये वाइज़ाक जूरिस्टेक्शन लो जरिए इन्दी काबटी विशाख पटना जूरिस्टे ये कोर्ट जूरिस्टेक्शन लिमिट्स लो जरिए इन्दी within the jurisdiction of this honorable court and the example in the me kadama wala and the chip down on key beamly partner on the beamly partner low here then okay dispute jerry plaintiff or kade on our defendant okay on our transaction code okay jerry beamly not on jurisdiction was in a lot of car than jp monkey at an rkc is got you visa partner of file shared and go to nante over the e jurisdiction we now look a point cause of action in the cool you what i'm jerry in the ante ये लाइन टी डिस्प्यूट्स का कौन डा अंटे कोर्ट के कोर्ट के मले मान के मिस्टेक आओ कौन डा टाइम वेस्ट आओ कौन डा इंटेंटे काज ऑफ एक्शन माने चावन विथिन द जूरिस्टेक्शन ऑफ दिस आनर्बल कोर्ट एंड स्पेसिफिक का रास्ता इन द कंड आकर राज्य ने पुरे इन केस आल द ट्रांजैक्शंस आर हैपेंड एट बीमिनी पटन आ जूरिश डेक्शन लो, monetary transaction, चेप्पेन, monetary एंटे, money transaction, यंत लिमिट हुँँद एंटे, principal junior civil लो, 20 lakhs लोप, 20 lakhs लोप एदे ते केस हुँँद, within विसाक पटन, district limits, district limits का दु, विसाक पटन, city कांटो, एक लिमिट्स इच्छे, रांटे, junior civil judge कैटर के, so, ये लिमिट्स लो ने, उसंद आह ये कोर्ट की ये केस की लिंक होंडे ये केस ने ये कोर्ट के मात्र में एंटरटेन चेसे ट्रायल चले एंटरटेन एंटर नथिंग बट ट्रायल कंडक्ट चेडा आह सो ये कोर्ट के ट्रायल कंडक्ट चेसे पावर समय का जूरस डेक्शन नहीं दिखा बट ये कोर्ट को चाहने दान आप दान मटा सो काज़ ऑफ़ एक्शन हो चेसे आदि नेक्स्ट पैरा� ओको केस की ओको कला उन्नतन दे मानो कोर्ट फी अन्नदने नो पक्का का कच्चतने चापल है नो इन्द कंटे ओको केस में बढ़ती दान योग के इंटरेस्ट कैलकुलेट जैसे आधे सपोज माना ये प्रॉमिसर नोट केस है जिसको अपन टेन लैक्स केस आन करना टेन लैक्स केस की मान के टू रुपीस इंटरेस्ट कैलकुलेट जैसे प्रिंसिपल � मत्तों इंटरेस्ट ये देते हैं वो ऐना लेते हैं मैनेजरों आ इंटरेस्ट मत्तों कैलकुलेट जैसे रावड़ के तंग पद मोल लक्षल पद हिन लक्षल आई पोतने आप टोटल वैल्यू ये देते उन्हें आप डर रिकवरी का उन्होंने पद लक्षल कोर्ट फीस काट रखो दो इंटरेस्ट कैलिपी ये देते फिगर होच्छें � सूट वैल्यूशन एंड कोर्ट फी एक्ट नो कुटुंतन मान के आ सूट वैल्यूशन एक्ट प्रकार कोर्ट फी एक्ट प्रकारों सेक्शन सेपरेट सेपरेट कौन टाइम मान के रिकवरी कोच्चे सॉक सेक्शन नोटन दे इंजेक्शन केस कोच्चे सॉक सेक्शन नोटन दे पार्टीशन केस कोच्चे सॉक डांटे सेक्शन 20 एंड 26 कानी 40 एंड कानी डिफरेंट � कोर्ट पे अन्न ने पक्का का चापला नए ने कर दो मैं क्या वो कोड़ा पाला ना डिस्प्यूट मान के एग्जाम्पल पक्का नहीं तो सिंपल का चेपेस ना कोड़ा आदि राउंड फिगर आउट आते काबटी वेर वेर का उन्हें इंजेक्शन कोकला करता हूँ 
రికవరీ ఆఫ్ అమౌంట్కి ఒకలా కడతాం పార్టిషన్ ఒకలా కడతాం డిక్లరేషన్కి ఒకలా కడతాం కాబట్టి ఈ కోర్ట్ ఫీ అన్నది అక్కడ ఫిఫ్త్ పారాగ్రాఫ్లో మెన్షన్ చేయాలి మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అబవ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అని మనం ఒక టెన్ ల్యాక్స్ కేసు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాక ఈ టెన్ ల్యాక్స్ కేసు తీసుకెళ్ళి మన సీనియర్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కేసులో కోర్టులో ఫైల్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ లిమిట్స్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ల్యాక్స్ లోపు కేసులో మాత్రమే ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ మాత్రమే సబ్ కోర్టు చూడవచ్చు సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ చూడాలి కాబట్టి మనం అక్కడ ఫైల్ చేయడానికి లేదు ఇక్కడ ఫైల్ చేయాలి జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్లో ఫైల్ చేయాలి సో వీటన్నిటికీ కూడా మనకి మిస్టేక్ అవ్వకుండా ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఉంటుంది మనకి సో కోర్ట్ ఫీ ఇంత కడుతున్నాం ఇంత అమౌంట్ ఇంత కడుతున్నాం అని చెప్పి డీటెయిల్గా రాయాలి లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ చెప్పుకున్నాక సిక్స్త్ పారాగ్రాఫ్కి వస్తాం సిక్స్త్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేటప్పటికి ప్రేయర్ అల్టిమేట్గా అంటే ఇందులో ఏం చెప్పామంటే పార్టీ డీటెయిల్స్ చెప్పాము వన్ టూ ప్లైంటీ ఫోర్ డిఫెండెంట్ గురించి చెప్పాము ఇద్దరు పార్టీల గురించి మూడు కేసు యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్పాము నాలుగు కేసు డిస్ప్యూట్కి కోర్టుకి కేసు లింక్ ఏంటంటే ఎక్కడ జరిగింది డిస్ప్యూట్ ఈ కోర్టుకి దానికి ఉన్న లింక్ ఏంటన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఐదు ఈ కోర్ట్ ఫీజు కోర్టు ఈ కేసు చూడడానికి యాజ్ పర్ సిపిసి యాజ్ పర్ కోర్ట్ ఫీ యాక్ట్ ప్రకారం మేము ఇంత అమౌంట్ కట్టామని చెప్పి ఐదో పాయింట్లో చూపించాం సో ఇవన్నీ చేశాక అల్టిమేట్గా కేసు ఫైల్ చేసిన అతనికి ఏంటి కావాలి అంటే రిలీఫ్ కావాలి కాబట్టి ఆ రిలీఫ్ నాకు ఇమ్మని చెప్పి కోర్టుని అడగడాన్ని ప్రేయర్ అంటాం సో లాస్ట్ పాయింట్ సిక్స్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ప్రేయర్ ఏంటి ప్రేయర్ అంటే డైరెక్ట్ ద డిఫెండెంట్ పే అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ సో అండ్ సో అని రాసి అంటే పది లక్షలకి అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి ఎగ్జాంపుల్ పదిహేను లక్షలు రికవర్ డైరెక్ట్ ద డిఫెండెంట్ టు పే అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అని రాసి అతని యొక్క ప్రేయర్ అతని యొక్క రిలీఫ్ నాకు ఈ కావాలి అని చెప్పి అతను అడుగుతారు అదేవిధంగా కాస్ట్లు అడుగుతారు కోర్టు తాలూకా ఖర్చులు అడుగుతారు ఇంకా అదర్ రిలీఫ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అదర్ రిలీఫ్ ఆర్ రిలీఫ్స్ డీ విచ్ ఆర్ డీమిట్ టు బి ఫిట్ అంటే కోర్టు ఒకవేళ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఇంకేమన్నా నాకు రిలీఫ్ ఇచ్చినట్లయితే మాకు సమ్మతం అని చెప్పి ప్రేయర్ అడుగుతారు సో ఈ సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ ఎప్పుడైతే రాస్తామో అప్పుడు ప్లెయింట్ కంప్లీట్ అవుతుంది ప్లెయింట్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే పార్టీ సంతకాలు ప్లెయింట్ ఎవరైతే ఉంటారో అతను సంతకం పెట్టాలి అదేవిధంగా వెరిఫికేషన్ చేయాలి అంటే పైన చెప్పిన ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేను నిజమే చెప్తున్నాను అని చెప్పి అతను మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేయాలి దాంతోపాటు లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రామిసరీ నోట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్రామిసరీ నోట్కి ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా లీగల్ నోటీస్ ఒకవేళ అతను కానీ అడ్వకేట్ నోటీస్ కోర్టు ఫైల్ చేయడానికి ముందు లీగల్ నోటీస్ ఫైల్ చేసినట్లయితే లీగల్ నోటీస్ కూడా ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే కోర్టుకి ఇతని యొక్క కేసుకి లింక్ ఉన్న రిలీఫ్ ఏదైతే అడుగుతున్నారో దానికి నిరూపించుకోవడానికి డాక్యుమెంట్స్ ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్లెయింట్ అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది పార్టీ పేర్లు కాస్ట్ ఐట్లు బాడీ ప్రేయర్ మీకు ప్రతి డ్రాఫ్టింగ్లో కానీ మీరు చూసినట్లయితే కాస్ట్ ఐటిలు ప్రేయరు అన్నది కామన్ అంటే మీకు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో చూసుకోండి కాస్ట్ ఐటిలు పార్టీ పేర్లు రాస్తాం లాస్ట్లో ప్రే అందులో ఏంటంటే డిస్మిస్ చేయమని సూట్ డిస్మిస్ చేయమని రాస్తాం కాబట్టి ప్రేయర్ అంటూ ఒకటి ఖచ్చితంగా ఒక డ్రాఫ్టింగ్లో కాస్ట్ ఐటిలు ప్రేయర్ ఎవిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ చూసుకున్నట్లయితే కాస్ట్ ఐటిలు ఉంటుంది లాస్ట్లో ప్రేయర్ పిటిషన్ మాది ఎలా చేయమని ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఇచ్చుకోమనేసి ప్రేయర్ పర్సన్ ఈ కాస్ట్ ఐట్లు ప్రేయరు కాకుండా మధ్యలో ఉన్నదాన్ని బాడీ అంట ఆ బాడీయే ఇంపార్టెంట్ ఆ డ్రాఫ్ట్ బాడీని కరెక్ట్గా డ్రాఫ్ట్ చేయకపోవడం చేసుకోవడం కానీ వచ్చినట్లయితే ఈ ప్రాక్టీస్ మనకి బాగా సపోర్ట్ అవుతుంది సో ఈ రకంగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా డ్రాఫ్టింగ్ అయినా చాలా ఎలాబొరేట్గా ఉంటుంది సో నేను ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్రాఫ్టింగ్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి మీకు ఎగ్జాంపుల్తో పాటు చెప్తాను మనకి ఈ డ్రాఫ్టింగ్ అన్నది ఎవరైనా సరే జూనియర్ గురించి చెప్పుకున్న జూనియర్స్ కానీ ఫ్రెషర్స్ కానీ ఈ డ్రాఫ్టింగ్ ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ప్రాక్టీస్ అంత బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ రెడీ చేస్తామో ఆ డ్రాఫ్ట్ మాత్రమే మనం రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేస్తాం మీరు ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్
అడ్మిట్ అయిపోయాం అందులో వన్స్ పది లక్షలు కానీ రాసినట్లు లేదా పది లక్షలు మాత్రమే గురించి మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాలి ప్లెయిన్ టు ఫుడ్ ఇవ్వండి అంటే ఎక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందో రాస్తాం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడే జరిగిందని రాస్తాం సో డ్రాఫ్టింగ్ కానీ పక్కాగా మనం చేయగలగడం ఎవరికైనా వచ్చినట్లయితే రిప్రజెంటేషన్స్ కోర్టులో రిప్రజెంటేషన్స్ ఇంకా చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూసుకుందాం ఒక్కొక్కసారి మనం రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓవరల్గా చెప్తాం అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మనం ఇంకా ఏమైనా మిస్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతామని చెప్పి డీటెయిల్గా రాసుకుంటాం రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆ రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూసినట్లయితే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పేజెస్ ఇలా రాస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్క కేసులో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి ఆ రాసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏదైతే మనం డ్రాఫ్ట్ చేసామో ఆ డ్రాఫ్ట్నే కంప్లీట్గా మనం ఓవరల్గా కూడా తర్వాత జడ్జి గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే డ్రాఫ్టింగ్ కొన్న పవర్ అది మనం వన్స్ డ్రాఫ్ట్ కానీ పేపర్ మీద ఏదైనా పెట్టినట్లయితే కోర్టులో మనకి ఆ డ్రాఫ్ట్ మీద కానీ మనకి గ్రిప్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఇంకా తర్వాత తర్వాత ఫైలింగ్స్ కానీ కొత్త కొత్త డ్రాఫ్టింగ్స్ కానీ ఎందుకంటే డ్రాఫ్టింగ్ అనేది డిస్ప్యూట్ని బట్టి కన్స్ట్రక్షన్ మారుతుంది తప్ప డ్రాఫ్ట్ ప్రొసీజర్ మాత్రం కోర్టులో ఒకటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవుతూ మన డ్రాఫ్ట్స్ రెడీ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఒకసారి బాడీ కానీ మనకు కరెక్ట్గా చేయడం జూనియర్స్కి ఎస్పెషల్గా డ్రాఫ్టింగ్లో ఆ బాడీని కానీ కరెక్ట్గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ వర్డ్ టు వర్డ్ పక్కగా కరెక్ట్గా మనం చేయగలగడం వచ్చినట్లయితే మీకు ప్రాక్టీస్ అన్న చాలా స్పీడ్గా వస్తుంది ఈజీగా వస్తుంది అన్న కాకపోతే తొందరగా మాత్రం నేర్చుకోగలిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈరోజు క్లాస్ కొంచెం ఎక్కువగానే అయింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకొక డ్రాఫ్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ మన క్రిమినల్ కేసులో బెయిల్స్ ఏ విధంగా చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ డ్రాఫ్ట్లు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎఫ్ఐఆర్ అంటే డ్రాఫ్టింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అదే ఒక క్రిమినల్ కేసులో రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి ఏ విధంగా మనం డ్రాఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నది కూడా నేను మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నమస్త